轻肩并着肩，追逐过光芒。熙熙攘攘，任性出发，忘了回望。你存在我的生命，从未离场。我们守护彼此的心愿，拥抱这世界。我们陪伴彼此的倔强。潇潇啊，你别看他现在长得又高又壮的，一涵小的时候啊是又瘦又小的，上一年级的时候还坐第一排呢，真是没想到先。哎，儿子。<笑>嗯、你不是下午有训练吗？直接过来。我是想在走之前再约潇潇出来说说话吗？好啊，你们聊。刚才还聊到你了，说你小的时候这个头啊还没灶台高呢，就会做饭了。我排练回来晚，还能吃上你留的宵夜呢。哎，潇潇，嗯，你尝过他的手艺吗？吃过几次。儿子，你要多给潇潇展示展示你的厨艺。是，放心吧，妈，我这么多才艺呢，我得样样来。哎呀，只可惜我这次来的时间太短了，没能吃上你做的饭。哎，等下次我再来上海，约上潇潇到家里，让他露一手。好啊，阿姨，下次您回上海的时候，提前和我说，我去机场接你。哎，不用不用，我坐飞机啊，就像坐地铁一样，不用搞得那么有仪式感。哎呦，时间不早了，我该走了。呃，我送你。哎，不要送，我把箱子都带下来了，待会儿出门我叫辆车就可以了。我送你到门口。嗯，这样吧，儿子，你送我到酒店门口，帮我叫辆车。你就在这别动，叶涵送你回家。走。阿姨，那你路上注意安全，到了给我发信息。好嘞，再见啊，潇潇，再见。儿子，嗯，妈妈一直都很希望你能找到自己的幸福。毕竟你的性子是那么的古怪，不，这也有我的原因。我性格不是随你吗？而且我性格没问题。你这孩子。哎呀，行了行了，无论你跟谁在一起，眼前的幸福才是最重要的。你是一个聪明的孩子，你一定明白谁才是你身边最重要的那个人。嗯，您说的这些啊，我都知道。你知道什么呀？我看潇潇还在生气呢，你倒是表现一个给我看看。那我这不就要去表现了吗？你别耍嘴皮子啊！这机会呢，妈给你创造好了，那接下来就靠你自己了，好好珍惜。那我走了。哎，慢点啊！哎，加油！
其实这几天我想了很多，你的确是经历了一场很痛苦的恋爱，很伤心。但如果你没有经历这一切，你就不会是现在的你，不会来到我的身边。这么想着，其实还挺感谢他的。如果他当初没有抛弃你，你的路是怎么拐也拐不到我这里的。然后我又在想，我能不能留在你的心里？毕竟你们在一起那么长时间，都到了要结婚的地步。我也劝自己，不要胡思乱想，要大度一点。虽然我从来没有见过他，也不知道他长什么样，但我就是忍不住胡思乱想，一边想着，一边又担心，如果他哪天回来了，你会不会离开我？重新回到他的身边，你能明白我这种患得患失的感觉？我明白，我就是怕你乱想，所以我才一直没有告诉你。但是无论发生什么事情，我都不会选择离开你。但是这几天，我想明白了，我真的想明白了。如果伤口放任不管，那他会发炎，会留疤。我不能只看到伤疤，而忽略其他的。伤疤也会随着时间变淡，甚至会消失。虽然我现在看到的你的伤疤已经淡了很多，但它还在。我想，如果我陪着你一起等伤口愈合，会恢复的快一点吧，至少比你一个人来的快，对吗？小乔，谢谢你。我知道，我们叶寒受苦了，以后有我在，不会让你再这么难过了。我爱你。你是我知道。No matter how long, no matter how far, I will wait a fairy tale. You will be sure to know. Even after the s e 我是一个喜欢季节更替的人，第一个季节，第二个季节，第三和第四个季节，然后又重新回到第一个季节。嗯、我想说，记录这些季节，在恋恋不舍的记录中，有幸福的季节，悲伤的季节。委屈的季节，还有消失的季节。叶寒。
然后呢？我跑了。什么？我明明在脑海里已经排练过很多次了。我经常会想，如果某一天我在街上遇到他，我一定会走过去，主动跟他打招呼，然后跟他说：“看到你过得好，那就最好了。”说完我就笑着离开。我为什么要跑呢？我明明什么都没做错，为什么我要跑呢？可能对你来说，宋继远是个过不去的坎儿，他是你的心理阴影。可之前我为了忘记他，已经做了这么多努力了。这种事情啊，不是努力就可以的。我觉得，他既然出现了，还是会来找你的。那怎么办？坐下来好好聊聊，听听他怎么说。不要，这种事情啊，就是个定时炸弹，如果你不去解决，随时有可能爆炸。过去，而失去了现在。你站的地方是现在。他有什么心事吗？叶涵，这是什么呀？这是双人自行车啊！我看我是教不会你了。虽然我知道这不是我的问题，但是我决定接受这一切。接受的同时，还要鄙视我一下哦。那你就是学不会，我能怎么办？你昨天睡得好吗？睡不着，为什么？压力有点大，所以我稍微喝了点酒。我不喜欢你借酒消愁。行，那我答应你，再也不喝了。嗯，来吧，我坐这，你坐这，我在前面带着你，你就把脚放在踏板上感受就行了。你真应该庆幸你不会骑自行车，不然你就不是现在这种感觉了。哪种感觉？累到不行的感觉，你就不能蹬两下吗？啊，我是感觉你自己一个人骑也骑得很好吗？那是因为我用了双倍的力气。累的话就别骑了。我还不是为了你。遇到压力的时候。不能自己喝闷酒，而是应该出来运动运动。可是我不喜欢运动啊，我也不喜欢流汗的感觉。你对自己的健康有信心吗？算是吧。我四十的时候，你就四十三了；我五十的时候，你就五十三了。我希望以后我们在一起的日子里，你都能健健康康的。三岁也没有差很多吧？难道我生病了你就要抛弃我？啊？怎么能抛弃你呢？你就是无奈的编个理由，分手呗。动一动。哦，出呀
李医生，孩子我肯定是要要的，我就是想请你尽快安排我再试一次。陆正，他没有跟你说吗？没有啊，说什么？盛云，有些话我觉得我应该跟你说清楚。什么意思啊？就现在的情况看，我还是建议你先调理一段时间，继续下去还会反复失败的。而上次失败的原因，嗯，主要是因为你的卵子数量少，没有优质卵泡，胚胎成功率很低。你的意思是我我们俩是我有问题，我的卵子有问题。那我能问一下？是什么导致这个原因吗？就你的情况来看，年龄因素影响比较大。您给我开点药，调理一下不就行了吗？比较难。当然，盛云，我不是说没有可能啊，只是需要一个很艰难又漫长的过程，而且结果我也没有办法给你保证。我老公知道这些是吗？嗯，我之前已经跟他说过了。当然，他很希望能够亲自跟你解释这件事，只是没想到，我觉得他可能只是一时没找到机会开口。我知道了。终于结束了。怎么样？这两天累坏了吧？你说前两天日程那么满也没觉得累，今天全结束了，反而一点力气也没有了。精神上放松了，疲惫感啊，自然而然就来了。那，明天早上八点我订好了车，从酒店出发去机场，所以今天晚上好好休息。好，嗯，走吧，一凡，嘉诚。哎，好久不见，艾瑞克，好久不见啊，徐总。感谢你照顾伊文，辛苦了。哎呀，哪里啊？我能帮上什么忙啊？是伊文表现的很好。<笑>行了，我就不耽误你俩了。我上楼睡觉去了，明天早上八点啊。拜拜，拜。你怎么来了？我要说，我就是想你了，于是赶早上的第一班飞机，专门飞过来见你，然后在这儿等你一天，就想给你个惊喜。你会感动吗？嗯。不太感动啊，不感动吗？特别感动，还很激动呢。几天不见，你学坏了啊？跟你学的呀。走啊。去哪儿？我带你去一个能展现你男朋友的地方。嗯、真没想到你会来。我来接我女朋友回家呀、啊。怎么找到这儿的？看看，喜欢吗？好美啊！这段时间累了吧？嗯，累到不怕，就怕自己做不好，会输。没有人会一直赢下去的。别人男朋友都会说：“我相信你，你肯定会赢。”但你那是别人家的男朋友啊。但我想说，不能保证你一定会赢，但我能保证一点。就算你输了，我会第一时间出现在你身边。
，告诉我没关系。别人呢，都是赢了笑，输了哭，但你输了，我会照样让你笑得开心。这就是你家男朋友的决心。我怎么觉得我已经赢了？那我们就是人生大赢家啦！哇，烟花哎，这是为你放的。老婆，给我倒点水吧，老婆。老婆，少爷，少爷。今天去公司了吗？他要是到了联系我，谢谢啊。我跟你讲 ，Mary， 当我面说我坏话，这我能忍啊？让我别！你早就是不长眼睛吗？我帮你擦了，我帮你擦了。不用你。我实在不好意思，你刚才挥手太快了，我来不及反应。你还有理了？你一个服务生，客人在这儿你都看不到吗？要不我帮你洗吧。洗，我这件衣服洗了就没法穿了。我也不想跟你废话了，你赔钱吧。赔多少？三万。三万？我，我可赔不起你。你一句赔不起就打算了事了吗？不然我就去网上发帖给你们一星差评。别别，不好意思，我我求你了，您别发。你们店这服务太差了吧？什么态度啊？对不起。你发呀。别说了，咱。我倒要看看，是不小心洒了咖啡的服务员丢人，还是穿着假名牌装高贵的客人丢人？你说什么？衣服是你们弄脏的，怎么着还要赖账啊？没有。三百，够你干洗了，来回打车费都帮你包好了。放心，绝对够用了。算我倒。您慢走，一路走好。谢了。不用，我最看不惯这种人了。那三百块我发了工资就给你。没关系，三百块而已。欢迎回家。你还挺客气。要不要出去吃口东西？你最近不是想吃辣的了吗？我想在家吃。那好啊，那更好啊。哎，看看想吃什么。喂，妈，怎么了？你这真的想跟我们断绝关系吗？当然不是了。那我给你打了那么多的电话，你都不回我，也不接。我最近比较忙。忙？在忙着跟佟一文谈恋爱吗？妈，好了好了，你什么都不用说了。这样吧，你安排个时间，我和他见个面。我知道了，晚点打给你。我妈，她想让我安排一下，跟你见一面。啊，你要不去也没关系啊。你刚回来也挺累的
，我就跟他说等有时间吧。嗯，让我们见一面吧。你确定吗？我不想看你老是被夹在中间，心疼。暂时有你陪着，我什么都不怕。看看想吃什么？还没结束啊？嗯，你别说了，这犯规气死人了。哎呀，别着急，能追回来。哦，不错啊，看着。你们看见盛云了吗？没有啊，怎么了？都没看见，又怎么了？盛云，盛云离家出走了。什么什么？你又干什么好事了？我什么都没干。我最近有多老实，你们都知道吧？那会不会是什么你的那些微信好友啊、聊天记录什么的，让他给误会了？不可能，我最近我跟谁聊？再说我要是出错了，我要是有问题，他让我走，这回是他走了。那难道是云姐做错了？那会不会是你犯了什么滔天大罪，所以他怕把你给咔嚓了，所以他就走了？哎，不管怎么着啊，你去找找啊！我找了，我我一直在找，找不到。我觉得云姐工作不会离开上海的，如果在上海的话，她住的酒店不会超过十家。找找，分头打电话问，打电话打电话问。哎，你好，请帮我查，你帮我查一下郭胜云。啊，你帮我查一下有没有一个叫郭胜云的住客？有个叫郭胜云的，住住你们那儿的吧？哎，有吗？啊，对，你好，帮我查。啊啊，哎，有有有个叫郭胜云的是吧？好，哎，谢谢谢谢，不用不用了，谢谢，嗯，拜拜。我知道了，啊，我我马上过去。好的，好，谢谢。找到了，找了吗？走走走走。哎，你好，你好，刚给你打过电话，我们想找一下郭胜云女士。是是这样的，我我我我是她老公，然后我比较担心的，你告诉我她的房间号在哪儿？啊，您稍等，我查询一下。哎，呃，是的，是有这么一位客人，不过她的房号我们是不能透露的，请你们谅解一下。为什么呀？啊，我们有规定是不能泄露客人的房号的。啊，是这样啊，我是她老公，我你你是不？你觉得我不是她老公是吧？来，来，我我证明一下啊，对，给他给给他看一下照片，这给给他就就这个，对对对，是不是他？要不您直接给他打个电话？不是，我电话联系不到我，他现在。我们规定是真的不能透露的。不是为什么？我是她老公，我不知道我老婆住哪。他他不到。你们要是没有别的事情，请你们先离开，我们后面不是其他客人。有事儿，你这个事儿你都没给我说，我完全没说。离开。我是这样的，因为我今天我找，我今天我找，先找，先找，先找，先找，先找，先找。别碰我！先生，我不要碰他。先生，先生，没事，没事，事不大。没事，没事，没事，没事，没事。没事，没事。对了，我们回家好好聊。要回你自己回，我要换个酒店住。老婆，住哪都不好，住家好。走，我回家。你不知道旅游，你为什么要来啊？我要是知道理由，我就不会像刚才那样发疯了。我给你打电话你不接，我给你发短信你不回，我很着急。我真的想知道我错哪儿啊？我怎么了？不知道自己错在哪儿吗？我不知道。是不是骗人骗久了，连自己都忘了？老婆，对不起，对不起，错了，我我真错了。你没错，是我错了。如果不是我发现了，你要这样骗我一辈子吗？对，我骗你一辈子。你有什么权利这么做？首先，我先跟你道歉，是我骗了你。但是我隐瞒的这个真相只会让你痛苦难受。我为什么要告诉你啊？我愿意痛苦，我愿意难受，总比现在这样强。我每天自己骗自己。你明明知道要小孩对我非常重要，你为什么要骗我
，老婆，结果已经出来了。我告诉你，又能怎么样？能改变什么吗？我就想我们俩好好过日子，不行吗？你为什么就不能相信我呢？你怎么能保证就这样爱我一辈子呢？我能保证，我陆正发誓我能。我们离婚吧，回家。我们离婚吧。嗯、我是认真的。现在的你喜欢玩，喜欢过二人世界，可如果有一天，这样的日子你过腻了。那个时候我年纪大了，我真的生不出孩子，你让我怎么办？孩子，孩子，还是孩子，孩子就有那么重要吗？非常重要。是，传宗接代很重要，但是我爱你更重要。我不需要这样的爱。我告诉你，我现在跟你过的每一天，我都非常痛苦，我痛苦极了。我在让你痛苦了是吗？对，很痛苦是吗？很痛苦。离婚。但是我告诉你，我跟你在一块儿，我没觉得痛苦，我觉得挺好的，没有说什么委屈、心生妥协，我从来没有。没有孩子，我现在觉得倒是一件好事儿。你到底犯了什么滔天大罪？你给我解释一下。去酒店那天，你们两个没把话说开吗？袁姐助你拿过来的离婚协议书，要你盖章呢。不是你脑子清楚一点，你真的要跟袁姐离婚啊？袁姐为什么要这样？你问过她吧？你说出来，我们才能一起想办法帮你啊。哎呀，离婚嘛。哎嗨，哎，一杯冰美式。今天不是来喝咖啡的，你们老板呢？摸我头。啊？偶像剧里的摸头杀，快摸！我哥呢？他在忙呢，你怎么来了？帮我还给盛云姐吧，她太忙了不接我电话，顺便帮我跟她说声谢谢。什么卡 ？Fusion 的思想卡，听说那边帅哥挺多的，我就去玩了一下，还挺不错的，我也打算办一张。他这是怎么了？我劝你。现在最好别刺激他。陆川哥哥
，我不知道你发生了什么，但是这种情况呢，你可以去跳一下广场舞，应该会有帮助。先走了。哎，这么快就走了？任务完成了。我跟你喜欢的大叔多待一会儿。这都被你发现了。不是你这也太明显了，你刚才让我摸你头，不就不就是为了让他吃醋吗？也不知道我一番良苦用心有没有用。走吧，不说理。人家都拒绝我了，可是我就是不死心，怎么办才好？干嘛？就当还你上次人情了，快跟我笑啊！看这边的。走吧。谢谢你了。没事。走了。路上慢点。嗯。到家说一声。好。哎，你说他们不会真离婚吧？刚才陆震的状态挺吓人的。哎呦，他们俩吵吵闹闹这么久，也从来没见过陆震什么话也不说呀。你说，这是为什么呢？一般的原因不会让他们这么轻易的离婚的。我猜是因为孩子。孩子。他们两个这么多年也没怀上，不会突然因为孩子的事要闹离婚吧？之前他们不一直计划要做试管婴儿吗？难道他发现了是因为自己的原因怀不上孩子？不会吧？不过这也有一段时间了，难道陆真一直瞒着他？如果陆真一直瞒着他的话，以云姐的性格，她的自尊心可能受到很大的伤害。那怎么办呀？这也不是小事儿，得想想办法帮他们。总不能眼睁睁的看他们离婚吧？要不，你让嘉诚问问。我跟他说一声。对了，宋建的事你怎么想的？我想什么呀？我什么都没想。你总不能一直逃避吧？这不是逃避。他已经从我的生活里彻底离开了，所以这根本就不是我需要去烦恼的事情。但是吧，打住，你跟嘉玲今天怎么了？什么怎么了？你呢，越是在乎，表面就装作越不在乎，这个我有经验的。我在乎什么呀？我在乎，年轻人善变，这很正常。可是他喜欢了你整整十年哦，十年，嗯，也是，我们都快奔四了云姐还在酒店啊？江的余生都在酒店过。别说气话，你们都多少年夫妻了，啊？你犯了天大错，还不如原谅你了吗？什么没经历过呀？这次不一样。怎么不一样了？大官要离婚协议书了？他都没联系我。离婚协议书是他助理直接给写的。看来这边铁了心了呀！哎，你赶紧看看，他是不是已经把你拉黑了？你在我身后故意撒盐是吗？云姐能生你气，那肯定是有道理的。谁让你瞒了他一天大的事儿了？那孩子毕竟是个敏感话题呀。你怎么知道？我我还真是啊。我我我我们几个人推理的，你们挺能推理。哎，以后你要是做决定的话，能不能提前跟我们商量一下啊？没那么好商量的，如果再来一次，我还这么做。就算结局离婚
，是不是不理会？我不想让受人像个罪人一样，每天看着我的脸色，啊，觉得对不起我。他难受，我更难受。你怎么知道他难受了？没有你们想象中那么那么坚强。他要知道我们两个没孩子，是因为他的原因，他肯定会很挫败。他是郭胜云，我不忍心看到这么挫败。你看你刚才说的啊，我不想看他挫败，就证明你心里还在爱着他呀，对吧？嗯。喂。怎么样，吓到了吗？啊，确实有点吓到了。你消失了这么久，突然出现，而且还联系了我，那是我觉得你肯定不会换电话好吗？怎么样，过得还好吗？我是问你们四个。哦，还好还好，我们四个还是天天混在一起，没变样。那挺好，那应该还是老样子吧？嗯哼。呃，你这次找我来有有什么事儿吗？因为叶涵要是知道我来找你，他，他可能会生气。陆正，我想找你帮个忙。找我帮忙？嗯。哦哦哦。妈咪，妈咪。哎，凯泽，给你介绍个帅叔叔，喊叔叔好啊。叔叔好。这是我儿子，凯泽。哦，哦，这你儿子呀、啊？嗯哎呦，哎呦，帅呀、啊，小伙啊！好，啊，坐坐坐坐。要不要吃蛋糕？是不是蛋糕说出。